എല്ലാ മലയാളി കൂട്ടുകാർക്കും മല്ലു ഫ്രീലാൻസറിന്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് പലരും അപ്പൊ ഈ ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഡെമ്മി അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെമ്മി അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് വന്നു പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോ രണ്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തതിന്റെ എമൗണ്ട് ഇനി വരാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ എപ്പോഴാണ് പോവുക എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇതാ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഓർഡർ വരുന്നു അപ്പോൾ ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അത് നമുക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഫൈവറിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സെല്ലർ മോഡിലല്ലേ അക്കൗണ്ട് കിടക്കുന്നത് നോക്കണം കേട്ടോ സെല്ലർ മോഡിലല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം സെല്ലറും ബയ്യിങ്ങും അറിയാലോ ബയ്യർ മോഡും സെല്ലർ മോഡും അതിൽ സെല്ലർ മോഡിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബയ്യർ അയച്ചിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സെല്ലർ മോഡിലാക്കിയതിന് ശേഷം മോറിൽ വരിക മോറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡെമി അക്കൗണ്ടിൽ ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ കഴിയുന്ന നേരത്തേക്ക് എങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് പോയി മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് എന്നും ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബയ്യറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെല്ലേഴ്സ് നമ്മളെ പോലുള്ള സെല്ലേഴ്സിന് ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഗിഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസ് ആ റിക്വസ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ അത് ആ സെല്ലേഴ്സിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓഫർ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം ചാനലുകൾ എല്ലാവരും സെല്ലർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെല്ലർ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ബയ്യർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്വിച്ച് ഇട്ട് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബയ്യർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ബയ്യർ സെക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബയ്യർ എങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗെറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഫ്രം സെല്ലേഴ്സ് ഫോർ യുവർ പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബയ്യർ വരികയാണ് അപ്പോൾ ബയ്യർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കസ്റ്റം അവർക്ക് വേണ്ട കസ്റ്റം സർവീസ് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോഗോ ഡിസൈനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ ആനിമേഷൻ എന്നോ വൈറ്റ് ബോർഡ് ആനിമേഷൻ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് കസ്റ്റം റിക്വസ്റ്റ് അവർക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവർ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെല്ലർ ഫൈവറിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവർ കണ്ടില്ല വാട്ട് സർവീസ് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ സർവീസ് എഴുതാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ നീഡ് എ ലോഗോ ഫോർ മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ
അങ്ങനെ ഏത് കണ്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി വെക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഫയർ മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വീഡിയോ ആൻഡ് ആനിമേഷൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ അതിന് ഷോർട്ട് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോ ആൻഡ് ഔട്ട്രോ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റിക്വസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ എത്ര സമയം വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഓർഡർ നടക്കണം എന്നുള്ളത് അവരിങ്ങോട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മൂന്ന് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എത്ര ദിവസം വേണമെന്നുള്ളത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ കൊടുത്തു അത് നമുക്ക് ഓഫർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഓഫർ വരുന്ന സമയത്ത് സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ആ ഓഫർ എത്ര ദിവസം എത്ര ദിവസത്തിനുള്ള ഓഫർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റ് എഴുതും അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ആ ലോഗോ ഇൻട്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ കൊടുക്കാം ഞാൻ എഴുതി അത് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കാത്ത കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്മിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് പണ്ട് ഫൈവറിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം മുൻപ് ഫൈവറിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സബ്മിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത കാരണം അത് ഞാൻ മറ്റൊരു സൂത്രപ്പണി ചെയ്തതാണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും സെല്ലറിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് സെല്ലറിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഓഫർ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് സോറി ആക്റ്റീവ് റിക്വസ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് സെർച്ച് ചെയ്ത ആളുകളെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫർ സീറോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ആരും അതിന് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ള ആ വഴിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബയ്യർ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ഒരു ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഓഫർ കൊടുക്കാൻ ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഇത്ര നേരം കാണിച്ചു തന്നത് ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ഓഫറൊന്നും ആർക്കും സെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഗിഗ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞ് മെയിൽ ചിമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ ജസ്റ്റ് അഞ്ച് ഡോളർ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓഫർ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എമൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജെ പി ജി ഫയൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ജെ പി ജി ഫയലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ കാണിച്ചത് അറ്റാച്ച് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ അവരവിടുന്ന് ആ സെൻറ്റ് ഓഫർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബയ്യർ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് മാത്രം വന്നത് ഇവിടെ കുറേ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങും വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാതും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്ക